me tomo el minuto de, de todos los días con al, algún picadito así que, que estuve viendo, porque en materia política, eh, hoy, hoy me quedo con, con esta frase que hablamos con Diego Bocio, Argentina no solo es un país que no crece, sino que es un país que involuciona. Y mientras nosotros vemos el juego este de la interna permanente, que a mí particularmente me tiene harto y no me despierta ninguna admiración, al contrario, me produce un gran rechazo, Argentina involuciona momento a momento. Un país donde tenemos trabajo sin empleo, eh, porque la oferta laboral no crece desde el año 70. Un país que mira ahora a ver si la inflación va a ser de 4, 9 o 5. Realmente es de una... Pobreza intelectual brutal, ¿no? Es como cuando uno va al negocio y cree que le van a dar la monedita porque compró a 14.99 y está comprando a 15. Un país que no crece en nada, que involuciona permanentemente y que juega constantemente a la interna. Y por eso a mí no me sorprende cuando veo en otras partes del mundo donde hay un cansancio y un hastío hacia la dirigencia política los nuevos hábitos de la gente. En Colombia, sin ir más lejos, este fin de semana determinaron que alguien que no forma parte de la habitualidad política se transforme en el candidato a ganarle a un candidato de izquierda en el balotaje. En Chile, hartos, en su momento, de Piñera y de Bachelet fueron por una tercera pata. Hoy mal, porque tiene un 27% de aprobación y se cayó a pedazos en muy pocos meses. Pero hoy esta, esta Argentina tiene un gobierno con un 14% de aceptación y un 86% de gente que dice que está peor que en el gobierno anterior, que fue un mal gobierno. Entonces me parece que mientras estamos con esto de la interna, eh, de los almuerzos de Juntos por el Cambio, de las convenciones de los radicales y del de capricho permanente acá del presidente, la vicepresidenta y todos los que están abajo, Argentina es un país que no crece sino que involuciona cada día un poquito más atrás. Y nosotros como argentinos cada día un poquito más atrás. Porque vemos todo desde otro lugar. Hoy nos cuesta todo mucho más y hoy nuestro sueldo o nuestro ingreso cada día vale menos. Entonces sería bueno que reaccionen los que tienen que reaccionar y que estemos atentos nosotros, que somos los que tenemos que decidir. Está todo tan extraño que me llamó la atención ayer escuchar a Sergio Berni defendiendo a los policías que balearon a un chico que juega al rugby en Mariano Moreno, en Moreno precisamente. El chico ayer estaba a punto de una nueva intervención quirúrgica porque en un... No sé si operativo, ¿no? Porque viene un patrullero sin luces, un patrullero que está escondido para ver si alguien pasa un semáforo en rojo y le pegan tres tiros a un chico. Con este argumento que siempre los chicos hacen algún gesto que los policías creen que le van a disparar. El escándalo que tuvimos aquí en la ciudad con este jovencito asesinado de Barraca Central con 14 policías separados, le plantaron un arma a estos pobres chicos y además alguno dijo, no, pero hizo un gesto como que iba a sacar un arma. No había ningún arma y no hizo ningún gesto de sacar un arma. Tomás, este chico de 19 años, tampoco hizo ningún gesto porque iba arriba de la camioneta del padre y se pegó un susto padre. Le metieron tres balazos. Hoy está prácticamente en juego, no solamente el hecho que juega al rugby, sino que estudia profesorado de educación física y el chico muy probablemente tenga algún problema grave en su pierna y en su brazo. Me llama la atención que Bernie defienda esto porque la verdad es que el comportamiento de la policía deja mucho que desear. No solamente le metieron tres tiros, sino que adujeron argumentos que para la fiscalía no están claros porque el chico pasó un semáforo en rojo. Dígame quién en el conurbano respeta los semáforos a la noche con la inseguridad que hay. Absolutamente nadie. Y menos donde le pasó esto a este chico donde todos los vecinos cuentan que te afanan apenas te paras en el semáforo. Punto número dos, la policía le robó los 7 mil pesos que el chico tenía encima. A partir de ahí queda totalmente descalificada la actuación de la fuerza policial en el hecho. Si hay un control tiene que ser visible para la gente. Hoy no paramos ante cualquiera que nos dice pare. ¿Quién para? Nadie. Hay un miedo pánico, hay mucha inseguridad. Entonces me llama la atención lo que opina Bernie y me llama profundamente la atención que no se repudie la actitud de estos policías, 3, 4, 5, no sé cuántos son, 
que se excedieron. Y yo no tengo el chip del 70. ¿eh? Para mí la policía tiene que ordenar, la policía tiene que marcar eh, eh, cuando es necesario un, un orden, tiene que detener gente, no una policía decorativa, pero no una policía abusiva y menos ladrona, que le robaron 7 mil pesos al pibe después de meterle tres tiros ahí en, en Moreno. Y quiero terminar el minuto escuchando a la mamá de Chano, porque ayer Marina abrió otra vez su corazón y dijo esto. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto y hace 20 años que damos esta batalla y que, y que yo no tengo un sábado a la noche de paz, que no puedo dormir con el teléfono apagado porque, porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo. Entonces, yo vengo acá solamente para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar. ¿Cómo van a hacer para ayudarnos? Porque la ley que tenemos hoy no nos ayuda. Yo puedo decirles que a mí no me ayudó. Yo tengo posibilidades económicas. Yo pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas, carísimas, que valen más de lo que gana un senador y un diputado por mes. Pero tantas madres no pueden hacer eso. Hay un montón de madres que no pueden. Mi hijo hoy está internado porque su prepaga está pagando el lugar. No sé si cuando amanece mi hijo va a estar vivo. Un llamado dramático de la madre de un famoso. Hoy tenemos dos casos mediáticos que están reavivando, el caso de Chano y el caso de Felipe Petinato, que están reavivando el debate sobre una reforma, sobre una ley de salud mental, donde lamentablemente... Estas personas no están en condiciones de definir ni de decidir absolutamente nada. Chano había planeado escaparse, dijo la mamá, en camisolín y en calzoncillos del Otamendi. Llamaba a remiserías, pedía que le lleven ropa, estaba bajo un estado de descontrol total. Y me parece que escuchar hoy a Marina o escuchar en su momento a Tamara Petinato sirve para ponernos en la piel de mucha gente que con muchos medios o sin ningún medio tienen el calvario de un adicto en la familia, en el entorno o en la casa. Prestemos atención, prestemos atención nosotros como periodistas y con la posibilidad de difundir este tipo de testimonios y aquellos que pueden definir la vida o la muerte de una persona. 9 y 26.